ரொம்ப கத்துறது ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகிறது அழுகிறது அடம் பிடிக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே டிராஸ்டிக்காக ரெடியூஸ் ஆகுது மோஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் டைம்ஸ் ஆர்டிஸ்டிக் குழந்தைகளுக்கு விஷுவல்ஸ் தான் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் மாதிரி இருக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல ஏஏசி அதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் அண்ட் ஆக்மெண்டேட்டிவ் கம்யூனிகேஷன் பத்தி பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி ஏஏசி பத்தி நம்ம சேனல்ல ரெண்டு வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னைக்கு நான் பேசியிருக்கிற வீடியோவில் ஒரு வீடியோவும் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து எங்களோட டெலி தெரப்பி செஷனில் ரெக்கார்ட் பண்ண ஒரு வீடியோ ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் சைல்டு எங்கள் கூட தெரப்பி எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு நாங்கள் ஏஏசி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தா அவங்க ரொம்பவே நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காட்டிகிட்ருக்காங்க நிறைய பேருக்கு ஏஏசி பற்றி நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் அண்ட் டவுட்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்குறதன் மூலயமா உங்களுக்கு ஒரு புது ஹோப் அண்ட் நம்பிக்கை கிடைக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த குழந்தைக்கு வந்து ஏஏசி அப்ளை பண்ண ஆரம்பித்த உடனேவே வந்து அந்த குழந்தை ரொம்பவே நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆனாங்க ரொம்பவே நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ணவும் ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அந்த வீடியோவை நீங்களே பாருங்க Take a glass. Then. Squeeze lemon. Then. Put sugar. Then. Mix it well. Then. Lemonade is ready. Then. Drink it. Very good. So, AAC பத்தி இருக்கிற சில மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் நான் கிளியர் அவுட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிறாங்க ஏஏசி யூஸ் பண்றதுனால ஒரு குழந்தையோட ஸ்பீச் டெவலப்மெண்ட் வந்து தடைப்பட்டுரும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க அது கண்டிப்பா கிடையாது இன்னும் கேட்டா அதோட ரிவர்ஸ் தான் நடக்கும் ஒரு குழந்தை ஏஏசி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா சில சில ஸ்பீச் வேர்ட்ஸுமே வந்து டெவலப் ஆகும் அப்படின்றது தான் வந்து ரீசர்ச் சொல்லுது இது வந்து இந்த ஒரு விதத்துலயுமே ஸ்பீச் வந்து தடை செய்யாது அது கம்யூனிகேஷனை டெவலப் தான் பண்ணும் ஏஏசிக்கு இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஏஏசி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா டெம்பர் ட்ரான்ட்ரம்ஸ் அதாவது ரொம்ப கத்துறது ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகிறது அழுகிறது அடம் பிடிக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே டிராஸ்டிக்காக ரெடியூஸ் ஆகுது ஏன்னா அவங்களால அவங்களோட தேவைகளை அவங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயத்த வார்த்தைகளால சொல்ல முடியலன்னா கூட ஏதோ ஒரு டிவைஸ் மூலியமா அவங்க வந்து சொல்றதுனால அவங்களுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ரிலீவிங்கா இருக்கு நான் பேசுறேன் நான் எது மூலியமாவது பேசுறேன் அது மற்றவங்களுக்கு புரியுது மற்றவங்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரியான ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னும் போது அந்த குழந்தைகளுக்கு அது ரொம்ப ரிலீவிங்கா இருக்கு அதனால ஏசி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் கம்மி ஆகுறத நம்ம விசிபிளா நிறைய இடங்கள்ல பார்க்க முடியுறது அடுத்த ஏஏசி பத்தின தவறான கருத்து என்னன்னா பேசவே பேசாத குழந்தைகளுக்கு தான் வந்து ஏஏசி ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க ஸோ சில இடங்கள்ல வந்து சில வார்த்தைகள் வந்து சில குழந்தைகள் பேசிட்டு தான் இருப்பாங்க பட் அவங்களுக்குமே நம்ம ஏஏசி சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ பேரண்ட்ஸ் நினைச்சுப்பாங்க அவன் தான் சில வார்த்தைகள் பேசுறானே நம்ம ஸ்பீச்லயே ஒர்க் பண்ணலாம் எதுக்கு ஏஏசி ஒர்க் பண்ணும்னு சொல்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க பட் மோஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் டைம்ஸ் ஆர்டிஸ்டிக் குழந்தைகளுக்கு விஷுவல்ஸ் தான் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் மாதிரி இருக்கு அதாவது அவங்களோட தாய்மொழி மாதிரி ஒரு அவங்களுக்கு ரொம்ப கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி விஷுவல்ஸ் அண்ட் பிக்சர்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கு ஸ்பீச்சை விட சில சில வார்த்தைகள் அப்பப்ப பேசினாலுமே கூட அவங்களுக்கு ஏஏசியோட சேர்த்து பேர் பண்ணும்போது அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஒக்காபுலரி எல்லாமே நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்மளோட ஃபோக்கஸ் வந்து கம்யூனிகேஷன்ல தான் இருக்கணும் அவங்க எப்படியாவது நிறைய விஷயங்கள் நிறைய பேர்கிட்ட பேசணும் நிறைய புது புது விஷயங்கள் கத்துக்கணும் புது புது வார்த்தைகள் கத்துக்கணும் அப்படின்றதுல தான் நம்ம போக்கஸ் இருக்கணுமே தவிர வார்த்தைகளா தான் அவங்க சொல்லணும் அப்படின்றதுல நம்ம போக்கஸ் வச்சுக்க வேண்டாம் ஸோ நான் ஸ்பீக்கிங் ஆர் மினிமலி ஸ்பீக்கிங் அதாவது பேசாமையே இருக்காங்க ஆர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசுறாங்க அப்படின்னா கூட ஏஏசி வந்து கண்டிப்பா ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும் இன்னொரு ஒரு கண்டிஷனுக்கு சொல்லணும்னா அப்ராக்சியா அப்ராக்சியா ஆஃப் ஸ்பீச்ல என்ன ஆகும்னா அவங்களுக்கு மோட்டர் பிளானிங் டிஃபிகல்டி இருக்கும் அதாவது ஒரு வார்த்தை என்ன சொல்லணும்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அதை எப்படி சொல்லணும்ன்ற கமாண்ட் வந்து மூல வந்து அவங்களோட வாய் உறுப்புகளுக்கு கொடுக்காது சரியா கொடுக்காததுனால அவங்க அந்த வார்த்தையை சரியா உச்சரிக்காத மாதிரி ஆயிடும் ஸோ அப்ராக்சியா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கான்பிடன்ஸ் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும் ஏன்னா நான் ஏதோ ஒன்று சொல்ல வரேன் பட் ஆனால் அது தப்பா தான் வெளியே வருது எனக்கு பாலுன்னு சொல்லணும் எனக்கு தெரியும் பட் ஆனால் பாலுன்னு சொல்லாமல் நான
தொடர்ச்சியாக ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க பட் அவங்களுக்கு தப்பு தப்பாக வருது ஏன்னா அவங்களுக்கு மோட்டர் பிளானிங்கில் நியூரலாஜிக்கலாகவே வந்து டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது அப்படின்றதுனால அவங்களுக்குமே வந்து ஏஏசி வந்து ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்ததாக ஏஏசி பற்றி நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுறது என்னென்னா இதை வந்து ஒரு லாஸ்ட் ரிசால்ட்டாக வச்சுருக்கிறது அதாவது எல்லா ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்பீச் தெரப்பி அப்ரோச்சஸையும் ட்ரை பண்ணியாச்சு சரி இனிமே இந்த குழந்தை பேச மாட்டான் இவனுக்கு ஏஏசி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் தெரப்பி ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து முடிவு பண்ணுறது அந்த மாதிரி இருக்க வேண்டாம் ஏஏசிக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ரீ ரெக்வசைட்ஸுமே கிடையாது அதாவது ஏஏசி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குழந்தை இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு எந்த ஒரு விஷயமே கிடையாது நீங்கள் ரைட்டவே ஏஏசி ஆரம்பிக்கலாம் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை ஏஏசி ஆரம்பிக்கிறதுனால அவங்க கம்யூனிகேஷனும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் சைட் பை சைட் அவங்க ஸ்பீச் டெவலப்மெண்ட்டும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ இதை கடைசி ரிசால்ட்டாக வந்து தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டாம் அவ்வளோ நேரம் வெயிட்டும் பண்ண வேண்டாம் எல்லா ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்டுக்குமே தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு இம்பார்ட்டண்டான இன்ஃபர்மேஷன்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னொரு ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் என்னென்னா குழந்தைகளுக்கு மட்டும்தான் ஏஏசி ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் அதாவது நிறைய பேருக்கு ஸ்பீச் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்குங்க அடல்ட்ஸ்க்கு கூட டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு சில பேருக்கு ஸ்ட்ரோக் பக்கவாதம் வந்து அவங்களோட மொழி ஆர் பேச்சு வந்து அவங்க இழந்துருக்கலாம் வாய் குளிர்ற தன்மை இருக்கிறதுனால அவங்களோட உச்சரிப்பு எல்லாமே வந்து வீக் ஆகி இருக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து வாய்ஸ் டிசார்டர்ஸ் இருக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து ஸ்டட்ரிங் அதாவது திக்குவாய் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து கேன்சர் மாதிரியான விஷயங்கள்னால அவங்களுக்கு ஏதாவது சர்ஜரிஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஏஏசி ஒன் ஆர் த அதர் ஃபார்ம்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ குழந்தைகளுக்கு ஆட்டிசம் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் ஏஏசி யூஸ் பண்ணணும் மற்றவங்க யாரும் ஏஏசி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற விஷயம் கிடையாது ஸோ அடல்ட்ஸுமே வந்து தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் அவங்களுக்குமே இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பேசிக் டெக்ஸ்டிங் பேசிக் அவங்க வந்து ஆப் யூசேஜ் நிறைய ஏஏசி ஆப்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ அந்த ஆப் யூசேஜ்லாம் வந்து பண்ணுறதன் மூலயமா அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் எவ்ரி டே ரொம்ப ஈஸியாகவும் சிம்பிளாகவும் இருக்கும் அதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஒரு ரிவார்டிங்காக இருக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கும் இந்த வீடியோவில் ஏஏசி பற்றி நீங்கள் நிறைய கூடுதல் தகவல் தெரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் கிட்ட நாங்கள் ஸ்பீச் தெரப்பி எடுத்துகிட்டு இருக்க குழந்தை எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாருன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு ஏஏசி சம்மந்தமாக வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அதை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் உங்கள் எல்லாரோட கமெண்ட்ஸையும் நான் படிச்சுட்டே வரேன் அண்ட் உங்களோட எல்லா கமெண்ட்ஸ்க்கும் நான் ரிப்ளையுமே கொடுத்துட்டே இருப்பேன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கட்டாயமாக அதை கீழே பதிவு பண்ணுங்கள் அது நான் இன்னொரு வீடியோவில் பேசி உங்களுக்கு கட்டாயமாக பதில் அளிக்கிறேன் வர அக்டோபர் மாதம் வந்து ஏஏசி மந்த் அப்படின்னு நான் அழைக்கப்படுறது ஸோ அதனால் ஏஏசியில் ஆப்ஸ்க்கெலாம் கூட வந்து லைஃப் டைம் பர்ச்சேஸ் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸில் அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் ஸோ ஆவாஸ்னு ஒரு ஆப் இருக்குது அது ரொம்பவே யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியான ஆப்பு ஆண்ட்ராய்ட்லேயும் இருக்குது ஐஓஎஸ்லேயும் இருக்குது ஸோ நிறைய இடங்களில் நாங்கள் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ எங்கள் கிட்டே ஸ்பீச் தரப்பு எடுத்துருக்க குழந்தைகளுக்குமே நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் ஏஏசி யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இப்போ வந்து நீங்கள் ட்ரையல் ஃப்ரீ ட்ரையல் எடுத்துகிட்டு இந்த அக்டோபர் மாதம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃபரில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்குமே பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் ஸோ அந்த தகவலையும் நான் இங்கே பதிவு பண்ணணும்னு நினச்சேன் உங்களில் யாருக்காவது ஸ்பீச் தெரப்பி ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி ஆர் ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் ஆர் கால் கூட பண்ணலாம் அடுத்த சனிக்கிழமை இன்னொரு ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி